Geschiedenisherziening, Modelle 6 Die Europese Renaissance Die Renaissance was een kulturele beweging wat in die 1300s in Italië begin het. Renaissance studenten en kunstenaars het die leerlinge van antieke Griekenland en Rome gevolg. Tijdens die renaissance het mense talle van die houdings en idees van die middeleeuwe verwerp. Kunst tijdens die middeleeuwe? Die middeleeuwe was die era van geloof in God en die hemel. Die skulderij het hoofdzakelijk oor godsdienst gehandel. Gedeerd die renaissance was dan meer rechte en vrijheid van individuen om een groter spectrum te skulder. Talle nieuwe idees en radikale uitvindings is gedurende die renaissance aan die wereld bekendgestel. Die 1300s, eerste mechanische horlozie. 1456, die drukpers door Johannes Gutenberg. 1590s, die spoeltoilet. Die eerste microscoop. 1624, die duikboot. Da Vinci het wel de idee van die duikboot 100 jaar van de vorige geteken. 1680, die Fiocchi. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci het talle belangrike wetenskapelike ontdekkings gemaakt en hy was ook een van die grootste skulders. Uitvindings van da Vinci. Hy het skietse gemaakt van die vliegmachine. Skitsen van die swaaibrug, die valskerm, die duikboot en hy het baie bijgedra door die anatomie van die menselijke lichaam. Hij was een van die grootste skulders van die renaissance. Sy bekendste skulderij was die Mona Lisa. Die Mona Lisa is niet baie groot nie. Dit is 77 by 53 centimeter. Die model in die Mona Lisa is Lisa Gerardina. Wanneer die naam Mona Lisa vertaal wordt, in Engels betekent het My Lady Lisa. Interessante feiten van die Mona Lisa. In die Louvre in Parijs wordt het gehang, beschermd door securiteitswachten en wordt achter koel cool, vaste glas gebaren. Die schilderij wordt elke avond afgezak in zijn eie kluis. Dit is in een kamer van zijn eie, in een zaal van zijn eie. Dit wordt permanent vertoond sedert 1997. In die kamer, die in die ander mere, word daar wel skulderijen vertoond, maar die Mona Lisa staan recht in die middel van die vertrek. Recht oor die Mona Lisa wordt die grootste skulderij in die Louvre vertoond. Die skulderij waar Jesus water en wijn verander het, door Pablo Veronese. Terwijl je naar die Mona Lisa kyk, staan je met je rug naar die skulderij. En mensen is gewoonlik zo so oorweldig door die Mona Lisa, dat hulle amper nooit die skilderij raak sien nie. Hulle vergeet skoon om om te draai. Ongeveer 6 miljoen mensen besoek die Mona Lisa elke jaar. Die skilderij was gesteel in 1911 en Pablo Picasso was een verdachte en was onder vrouw. Die skilderijse waarde wordt beschouwd als onschatbaar en kan niet verzekerd worden. Nie. Indien die waarde wel geschat zou worden, zal dit tussen 2 en 3 biljoen dollar wees. Dit het voor vier jaar in Napoleonse kamer in die Tuileries paleis in Frankrijk gehang. Dit is een olie op hout en niet op doek geschilderd nie. Die wenkbrauwen, dit lijkt of dit ontbreekt. Dit wordt vermoed dit was geschilderd, maar het afgegaan oor die jaren. Als ook met die schoenmaak in die restauratie van die schilderij. De Vinci het die oer van Mona Lisa zo so geschilder dat het de optische illusie skep dat die oer je volg, zodat so maak die zaak van waterhoek of van waterplek jy in die vertrek staan nie, dit lijkt of die schilderij of die persoon in die schilderij naar jou kijkt of die Mona Lisa naar jou kijkt. Tot op hierde was die duurste schilderij wat ooit verkoop is. Een ander skilderij door Da Vinci, Salvador Mundi. Dit is die foto aan die rechterkant, wat in november 2017 voor 450 miljoen verkoop is. Dit lijkt ook alsof die glimlach van die Mona Lisa verander. 
Dit hang af waar op die skulderij je focus en hoe je daarop reageert. Nog een interessante feit, die skulderij het sy eie pospis in die Louvre om voorziening te maken voor al die liefdesbrieven wat die skulderij wel ontvang. Galileo Galilei Hy het alle mechanische toestellen uitgevind waarvan die teleskoop die belangrijkste was. Hij het ook bewijs dat die aarde en ander planete om die zon wentel, wat genoemd wordt die Copernicus systeem. Hij het ook bewijs dat alle voorwerpen van diezelfde vorm in diezelfde spoed val, ongeacht die gewicht van die voorwerp. Ontdekkingsreizigers Gedierde die era van verkenning het Europeers oceanen oor kruis om die wereld te verkennen. Handelsroutes te vestig en die christelijke godsdienst te verspreid. Bartholomeus Dias In 1488 het Dias om die zuidwind van Afrika gevaar. Toe hij bij Mosselbaai aankom, het hij die kooi kooi tegenkom. Dit was die eerste ontmoeting tussen Europeers en Zuid-Afrikaners. Een gevecht het tussen hulle ontstaan, wat hulle kon mekaar nie verstaan nie. Die kooi het die matroose met klippe bestook. Die gevecht het tot een einde gekom, toe Dias een van die veewachters met sy kruisboog doodgeskiet het. Vasco de Gama De Gama het die eerste Europese expeditie gelei om een seeroute na India via die kaap van goeie hoop te ontdek. Die VOC was die succesvolste handelsmaatschappij van die 17e en 18e eeuw. Die einde.